Pangalawa, pipili kayo ng number, sasabihin mo lang kung taxable or exempt under the train law. Ano po yung train law? Tax reform for acceleration and inclusion. Yun po yung isa sa priority bills na pinapasa ng presidente. Kaya, huwag tayo mag-usap ng politika. Mag-usapan natin, paano ka magbe-benepisyo doon sa bagong batas? So, pangalan, bago mag-isip ng number, pangalan muna. Joanne. Joanne, gusto mo mag-business, mag-invest. Ano ang plano mo 10 years from now? Beauty contest to. <laughs> um... Business. Anong business? Ano lang? Mabilisan lang. Uh, diba? Gusto niya mag-business pero hindi niya alam. <laughs> Gusto mo yung maman? Yes. Ano kaya man? Magkano? Gusto niya yung maman hindi niya alam kung magkano. <laughs> Nakikita niyo? Na on the spot kayo. Ang dami niyong ideas pero sabog. Hindi klaro. Ibig sabihin ba, hindi kayo magiging successful? Hindi. Matagal pa. Kasi hindi pa klaro pag iisip nyo. O, oh, anong business yan? Bags. Bags. Ano online ba to? May mukha. Meron bang uh, sa, uh, sa mall, sa Pilipinas ba, dito? Sa palengke. Saan sa palengke? Palengke sa Sulo? Palengke sa... <laughs> palengke sa Bulacan. You have to be as concrete as possible. Bakit? May cost, may benefit. Like for instance, ang dami ko naging estudyante sa UANP, na nag-struggle sila kasi dahil mga mayayaman, lahat ng business nila gusto nila sa mall. Eh ang overhead ng mall mataas. So yung, bin yung binigay nung nanay at tatay nila, naubos after 6 months. <laughs> Kaya importante alamin ang cost-benefit. Anong it name, sorry? Joan. Joan. So gusto niya magkaroon ng maliit na tindahan sa palengke sa Bulacan. Mga magkano puhunan ang handa mong ipunin at kung kailan ito? Bali mo naman next month, pwede mo nang simulan. Naintindihan niyo yung point ko? Pag uwi niyo mamaya, isulat niyo sa papel, hindi niyo kailangan maging accountant, estimahin niyo na. Tapos pag medyo malaki, kapay mo yung bulsa mo para hindi abot, bawasan mo, paano mo masisimulan at ang minimum cost or initial investment. Then, saka mo, tignan na ang... Facebook mo, sino ba dito yung possible kliyente, possible investor, possible magpautang? I-unfriend mo na yung mga walang value. <laughs> Tumatawa kayo, ginawa ko yan, nung nagsisimula ako. In-unfriend ko yung mga walang ginawa, kundi bad comments, etc. Hanggang sa na-realize ko, ang Facebook ko today, siyempre nandito si Sir George, sa friends, na-realize ko, these are the people who believed in what I do, who supported me, kaya like lang sila ng like, happy lang sila sa mga pinagagawa ko. Hanggang sa nakita ko, without them endorsing me, lumaki yung client base namin from one. Now we have a hundred clients. And I still consider our firm a small firm. Kaya, sulat mo sa papel, yung next year mo, delikado yan, marami nagsasabi niya, next year, next year, every year, next year, next year, Mama na po ni? Lisa. Lisa. Business, investment? Investment. Saan po? Doon sa, ay, may bahay, ay, may lupa. Kaparenta? Oo, oh, parenta. Hindi bibenta, ha? Okay. May apartment na ba o paggagawa? Na pa, papagawa po. Magkano? Mga 2 million siguro siya. Mamataas siya. Hotel po ba yung paggagawa mo? Parang <laughs> apartment ng... Ilang floors? Mga 2 floors. Ilang doors? Maybe. Hindi ko... <laughs> <laughs> Wala kang pahingin niya sa ng 2 million. Wala, nag-expire na yung offer ko. Tapos <laughs> 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 na po yung pantalo ko, pinag-iintira sa upay yung bulsa ko. <laughs> Alam nyo bakit ko kayo tinatanong ng ganyan? When, we were, when I was starting, that's how people started to know how they can help me. Kailangan clear, articulated, ano yung plano mo, ano yung gusto mo. Kailangan makuha mo yung buy-in nila. Para kang nagtitinda ng damit ng t-shirt, kailangan masabi mo bakit nila bibili yun. Para maniwala ako sa business mo, dapat magpakita mo, magparamdam mo sa akin na alam mo talaga kung ano yung gusto mong pasukin. Magkano renta sa palengke? 6,000. Yan. Medyo okay na. <laughs> Kasi pag hindi pa rin alam renta sa palengke, balak sa buhay mo. Gusto mo, pika nga dyan. Pagka may yakap na yakap dyan, nasa next contestant na ako. Ano mo ulit pangalan mo, ma? Lisa. Si Lisa. Pinikot. Mananalo si Lisa. Kung nakatito ka. Ha? 
Eh kasi kalokohan yung game eh. Yung pinakamainit yung pinakamasaya yun ang nananalo eh. Ma'am Inko? Jovi. 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 Business investment. Anong plano? Business. Business. Gusto mo yung maman? Of course. Gano'ng kayaman? Magkano? <laughs> sabi ni Salve, sabi ni Duke Rito of ANC on the money, kapag ka daw vague yung dream mo, vague din yung future mo, pag sinabi mong yung mama, hindi daw qualified yun. 10 million richer, 2 million richer, at hindi ito natatapos. Dapat may deadline. Kung ang negosyo nga, ang Ayala nga, ang C Company, ang Tan Company, may strategic planning, may roadmap, ang gobyerno, ba't ikaw wala? So pag sinabi mo gusto mo maging milyonary, 1, 2, 3, 4, 5 million, ilan? When? Next year? How? Smuggling? Drag <laughs> dealer? Lagot tayo kay Presidente. Tumatawa kayo pero kaya kayo nai-scam. Kasi gusto mo maging milyonary, eh, may nag-post, naging milyonary. <laughs> Hindi na inalang kung paano. Yun ang danger. That's why you need, we all need to do our assignment. Tax? Ano? Magiging tax evader ka? Gusto mong umaman? Pwede ka magbabayad ng buwis? Nainindihan niyo? Tulad na mo, kung magpaparenta ka, may tip na kagad ako sa'yo, sa bagong batas, meron kang mababang tax, pwede ka pang ma-exempt. Kapag below 3 million ang puhunan mo. Kaya yung 2 million mong construction batas, bawasan mo pa. Okay? <laughs> Nainindihan niyo? Otherwise, the law will not help you. Kasi hindi ka nag-qualify doon sa mga provision na sana may exemption ka, sana may benefit ka, etc. Clear? So, magkano? 100 million. 100 million, kailan? 5 years from now. Paano? <laughs> diba? Mas mali ba yung 100 million niya? Hindi. Pero yung 5 years niya, 100 divided by 5 is 20 million a year. 20 divided by 12, mat na po yan. Sir Joji, magaling ka sa mat. 20 divided by 12. Oh, ano na, wala makasagot. Basta. Paano mo kikitain yung 20 million a year? Alam nyo bakit importante ito? Kasi it will redound to nagpa-personal budgeting ka ba? Kasi kung yung, 20, yung 100 million na gusto mo na 20 million a year na roughly 1 million, more than a million a month, kung yung salary mo hindi nga kaya yun, kasi yung salary mo ubus pa sa gastos mo, impossible mangyari yan. Kaya you have to do your number. Hindi pwedeng pangarap sa nga nga. Kailangan i-outline mo, may timetable. Alam nyo po, hindi ko lang dala. But if you go, if you return to the Philippines, I am inviting, huwag na makisabay-sabay, to drop by your office, hindi siya parang naka-archive, pero para siyang uh, artifacts na meron akong uh, diary na, na binigay, binigay sa akin, lahat ng ginagawa ko the last 10 years, sinulat ko doon 10 years ago. Na maglilibro ako, na magsaset up ako ng tax hub, na tax consulting, eto yung mga services. Medyo mga nabago, pero makikita mo nandun na yung framework or sinulat ko na siya. Yun ang gusto kong gawin nyo lahat. Mag-uwi nyo mamaya. Whatever you will pick up from today at huwag yung katakutan ng tax at ang puhuna dahil wala kayong pera, it will all fall into places kung may maayos kang plano at sa'yo lang manggagaling yun. Huwag mo tayo sa asawa mo, sa gobyerno, sa katabi mo. Papalakpak yan pag naging successful ka na rin. Okay? Sir, na naka-pink. <laughs> <laughs> John, John, John. John, gusto mo yung maman? Opo. Magkano? Uh, sa ngayon, kung... Eh, bukas. Hindi <laughs> 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 sa ngayon, ano, uh, gusto ko mag-franchise. Uh, mag Magkano? Pera ang sagot ko. Uh, pera, uh, kaya lang ng sweldo, sir. Uh, <laughs> kung gusto mo yung maman, syempre dapat may amount. Magkano? Uh, Milyones, ilang million? Five million. Five million kailan? Uh, after 10 years? After 10 years, 5 million, that's half a million a year. Doable yung kanya, pero kaya ba ng sweldo mo? Kung hindi, wag mong sagutin. Kung hindi, then that's the time that you have to start thinking of how to earn more now. Alam niyo po, when we, when we started, ang dami namin katrabaho online. Pinabayaran namin fund transfer lang, wala pa nga silang registered business. In short, iba na yung, iba na yung galawan ngayon. Ang oportunidad, borderless na. 
if you can really make more income from your free time, from your skills, passion, iba. Like si James Reed, he started his own company. I don't know if you're familiar with his music, Careless, then next start ng Island City, etc. Bakit? Passion eh. Pero may purpose siya, gusto niya yung local artist. But at the same time, dahil sikat siya, he's leveraging on it. Alam niya, hindi siya forever sikat at nasa TV. So while he's there, he's using, doing everything. So dapat may ganun tayo, may timetable tayo. Hindi pwede na hindi kahit na sweldo, stop ka na. Eh, ano pang, para sa yung pangarap mo kung nag-stop ka na. So dapat, hanapin mo na kagad yung options or yung solution para siguraduhin mo na yung pangarap mo na 5 million in 10 years will be a reality. Kasi 5 is much, much lower than 100. Pero wala po sa amount yan. Wala din yan basta sa determination dapat may maayos kang plano. Na tuwing gigising ka sa umaga, alam mo may isang patak na makakatulong para ma-realize mo yung 100 million or 5 million. And, the ultimate secret, don't tell it to anybody or post it in social media. Do it quietly, surpresahin nyo na lang sila. Hindi yung popost mo pa, 1%, 2%. Do it quietly. Kumbaga, Ang pinakamaganda, if you've read The Art of War, confuse them. Like, when I travel, I don't really tell people what's my objective. When I talk to people, I'm sincere to be friends with them. I don't even talk about business. Pero sa sarili mo, alam mo anong kailangan mangyari. Kailangan kong mamit si ganito. Kailangan marinig niya yung proposal ko. Kailangan bago ako umuwi ng Pilipinas, nakuha ko yung number ni ganito. Dapat nasa sayo lang yun. And you freely move. Let the universe conspire. But make sure na klaro ka ni gusto mo. Pero pag hindi ka klaro sa gusto mo, kahit yung kausap mo, makukonfuse sa'yo. Okay? Sir? Parang ano to yung seryoso masyado. Marami kang ano, utang? Marami kang gusto. Samayan na yung puunan. Kasi... Ah, sige. Gusto mo business? Ano business? Uh, kahit na building ngayon. Building. Mag tayo ng building? <laughs> Simple yung business ang gusto. Gym. Gym, gym, gym. Uh, or mga pizza, mga pizza. Okay. Uulitin yung sinabi ko kanina. Gusto daw niya mag tayo ng gym. Whether sa bahay mo, sa kwarto mo, o saan niya. Try mo online. <laughs> Ngayong gabi, makinig kayo, makinig ka. Check mo yung Facebook mo, sinong kaibigan mo ang mayroong nasa gym, whether instructor or may sariling business, or ano yung isa? Pizza. Pizza. Yayayin mo siya ng kape. Huwag mong utangan, utang na loob. <laughs> Sinasabihan ko na kayo ha, ganyan tayo eh. Nagpapitsyo lang sa akin, sabay message na kong utang eh. <laughs> Mukha po ba akong bako central? Hindi ako nagbibiro. Yayayin mo mag-coffee. Wag mo sasag, wag mo aalokin ng insurance. <laughs> yeah, yeah, yung mag-coffee kasi that conversation can be the start of the business plan. Malay mo, nung narinig mo siya, sinabi niya, bro, wag yan ang kunin mo business. Pagilig tayo dyan. O hindi doon ka sa next option mo. Kesa sa sampung taong mo iniisip, gusto ko magka-gym eh, o kaya pizza. Gusto ko magka-pizza o kaya gym. <laughs> Walang mangyayari. Pero, kailangan maglaro na tayo kasi mag-uwihan na tayo mamaya. Okay, pili na tayo ng number, then sasabihin kong taxable or except. Simulan natin, balik na rin natin. Sa'yo, John. Number, number four. Number four, taxable or except? Exempted. Exempted. John, saan ka nakaupo? Saan ka nakaupo? Hindi, saan ka hindi nagaling. O, hindi ka na, natin nakita. Maraming salamat, John. Mabilisan to, no? parang showtime. Sir, bago yung pizza mo. Number. Mamaya ko i-explain na kasi pag i-explain ko, magkakaklo yung iba. Number five, taxable or exempt? Taxable. Oo, dyan ka lang. Uro ka dito sa kabila. Ma'am. Number? Number one. Number one. Mag-ingat po tayo. Marami na pong nabigo sa number one. Taxable or exempt? Taxable. Taxable. Saan ka nakaupo? Sige, magpahinga ka na. Napagod kayo. Ito talaga, magpulo eh. Number? 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 
Number three. Number three, mag-ingat tayo. Marami na rin po nag-away dyan. Taxable or exempt? Hmm? Taxable, dito ka. Sabi ko sa inyo, mananalo po eh. Ito matindi mong kalaban. Madam, taxable, taxable. Number? Number eight. Number eight. Taxable or exempt? Taxable. Okay, urong po tayo dito. Kuya, balik tayo sa'yo. Number? Number one. Taxable or exempt? Exempt. Ha? Exempt. Alam mo, sabi kanina, taxable. Number? Number six. Number six. Naku, huwag gagalit sa'yo si Marrojas. Umayos ka. Taxable or exempt? Taxable. Eto ang matalino Hindi ko doon na yan Ang kundi natanong niya ako Ma'am, kailangan po natin ang final answer Live po tayo sa arirang Matatapos na po ang show Taxable or exempt? Final answer Taxable Bibigyan na lang kita ng libro Mabu ka na Madam, taxable Taxable number Number two. Number two. Taxable or exempt? Magagalit sa'yo mga senior. Exempt. Exempt, kuya. Dito ka. Number? Number ten. Taxable or exempt? Taxable. Taxable. Ma'am, number? Number six. Number six. Taxable or exempt? Taxable. Ta? Exempt. Ma'am, upo na po tayo. Kuya. Hindi mo mabuo ang pizza mo. May libro ka naman. So, congratulations. Ang pizza mo na tayo. Sabi yung ating mga miyembro na napaparami sa'yo. Ayun na si Kuya. Congratulations. Ano ulit name mo? Mel. Mel, i-add mo ako sa Facebook, kukulitin kita ha. Kailangan mo linawin niyan gym at pizza. Kasi unang-una, hindi connected yung gym sa kapizza. <laughs> okay, matilisan lang po. Number one, gatas at kape. Tama po na under the train law may sweetened beverage tax or sugar tax. In short, unlike sa ibang bansa, sa atin, basta soft drink siya, kaya diet, zero, or ano man, tawag niyong kaekikan niyo, Pepsi Max, 12 pesos per liter ang dinagdag. Next size. Pagka, hindi siya soft drinks, pero may kulay siya. Ang tawag nila doon, non-caloric, may kulay. Ano ibig sabihin nun? Orange, iced tea, sports drink, basta hindi mineral water. 6 pesos per liter. Ang gatas at kape, taxable siya dapat. Pero explicitly, in-exempt siya. Kasi ang sabi ng mga nanay, ang excise tax po para sa non-essential, mabubuhay tayo kahit walang soft drink. Sabi mo, hindi. Pero magsusurvive ka. Pero ang gatas, essential sa bata. At ang kape, essential sa ating lahat. <laughs> Kaya, in ang gatas at kape. In short, kung hindi nyo nabasa yung batas, hindi nyo malalaman talaga yun. Pero wala na kayong excuse ngayon. So, ikaw, kung nagbe-business ka, or ni restaurant ka, or naka-allowance ka, estudyante, or uh, working student, magkakap ka ng soft drinks kasi tumaas talaga ang presyo niya. Ang biro ko nga dyan sa Facebook, train to diet. Kasi 12 pesos per liter is 12 pesos. Huwag kang umastang mayaman. 12 times 100 is... Diba? Mahina <laughs> sa mat. One to ba yun? One to, diba? Sabi sa inyo, mahina ako sa mat eh. Kaya kami accountant eh. Kaya ako ba yun? So, then, number two, ni-retain yung VAT exemption ng mga senior citizen. Although ako talaga, ang gusto ko, mapalitan siya ng pension parang sa Canada or sa ibang bansa. Pero again, right now, ito yung existing na batas. Pag senior citizen, may VAT exemption yung mga binibili niya. May 20% discount pa. Kaya na, dati ang mga lola at lola, hindi sinasama sa mga lakad. Ngayon, ang lola at lola, lagi na... Pag may malaking table dyan, humanap kami isang maputing buhok dyan. At may ID ka agad siya nilalabas kasi may discount at VAT exemption. Iba talaga ang Pinoy. Kapag delivery, kahit tulog ang lola, lola, akin yung ID. Kasi you honor siya. Diba? Diba? Ang tanong, nag-pizza ba yung lola? Ba, ibang usapan na yan. Basta na-avail niya yung VAT exemption at discount. Number three, donation charity. Taxable po siya. Dati, 30% kapag stranger. Meaning, nag-donate ako sa hindi ko kamag-anak. Kaya nung si Tito Boy ng ospital, paglabas niya ng ospital, sa sobrang saya ni Chris, binigyan siya ng hammer, mamahaling sa sakyan. That night, tinawagan si 
Chris Aquino para inform siya na may 30% tax siyang babayaran. Kaya sabi niya kay Boy, Uy, you pay na lang the tax, ha? Si Tito Boy tawag sa akin, Mukhang magkakasakit siya, taulit ako. Pinagbabayad ako ng tax ni Chris. Sabi ko, para saan? Binigay niya kasi ako sa sakyan. So at live siya, hindi ko napanood. So he has to explain to me. Only to find out na, Tito Boy, donor's tax nga eh. Dapat si Chris ang magbabayad. Tapos itawag siya kay Chris. Tapos sabi niya, Boy, it's not 30, 15 lang. Chris is referring to donation to blood uh, to relatives. Di tawag ulit si Tito Boy. Sabi niya, Mon, sabi ng lawyer ni Chris, hindi daw 30, 15 lang. Bakit ko kayo kwento sa inyo to? Mag-ingat kayo pag nagtatanong kayo. Kasi kung ano yung kinuwento nyo, yun yung sinasagot o yung information na finig nyo sa amin, dun kami sasagot. Kaya pag medyo twisted yung pagkakabibig mo ng information, twisted din yung advice na makukuha mo. So in short, hindi ko napapangalanan pero sikat yung lawyer. So medyo weird. Bakit sinasabing 15? Ngayon sabi ni Boy, Mon, 15 lang daw. Sabi ko, dito boy, 30. Kasi hindi ka na din naman kayo magkamag-ana. No, mukhang we're sisters. Sabi ko, dapat blood related. Ano ba? Hanggang 4th degree. Under sa train, wala na yun. Flat 6% na lang. Ngayon, kung gusto mo mag-donate, pero ayaw mo magbayad, dapat hanggang 250,000 lang ang i-donate mo. Kasi exempt pa yung first 250,000 per individual per year. Anong benefit sa inyo yan? Pag may small business ka, Diba? Pwede kang magkawang gawa, wala kang kailangan uh, i-file sa BIR, yung 250,000, pwede maging charitable contribution kaysa sa simbahan, sa barangay, sa aso mo, diba? O donate mo sa sarili mo, ikain mo. <laughs> diba? The point is yung first 250,000. Otherwise, i-donate mo sa gobyerno, sa NGO na BIR accredited, or sa political party kapag election, tax exempt din sila. Otherwise, magbabayad ka ng 6%. Or in excess of 250,000, may 6% na donor's tax. Nakuha po? Then, number four. Sari-sari store. Common misconception, maliit naman sila. Except, taxable. Unless, mag-apply ng barangay micro-business enterprise, may exempt sila sa income tax. Pero hindi po siya automatic. Yan po ang struggle namin ngayon sa Pilipinas. Maraming nakakaalam, pero hindi nila ina-applyan ina nila, exempted sila. Kaya po sila hindi nagbabayad ng tax, hindi po sila nag-register. <laughs> Dapat po mag-register. Tingnan nyo, ilang sari-sari store ang may permit? Parang lahat siya, wala. <laughs> so, bihirang-bihira yung may permit. Yung iba hanggang barangay. Kasi nga, pagka po hanggang barangay, miyembro ka pa rin ng underground economy. <laughs> Dapat umabot ka sa DTI, sa munisipyo, sa BIR. Kasi may exempt ka naman kung papasok ka doon sa barangay, micro-business enterprise. Naintindihan po? So, mali po yung mali at exempt. Hindi, ina-apply yan po siya. Hindi po siya automatic. Number five, obviously, nagkagulo sa Pilipinas dahil sa inflation, partly because of the diesel, excise tax. Tama po ba yan? Tama siya. Nagkataon ng wrong timing kasi mataas yung crude oil, etc., etc. Pero tama po siya. Wala namang reformang madali. Kaya nga diba dun sa interview kanina, hinahighlight ko, nagkaroon ng issue dun sa implementation ng social mitigating measure. At kailangan yun gawin, hindi pwedeng pag-usapan ng oy paliwanag. I mean, sensitive ako dun kasi we supported the train law. So it has to be implemented, implemented smoothly kasi para sa atin yan eh. So dapat hindi tumasang pamasahe. Pero alam mo, maraming issue talaga yung, yung sa jeep, etc. Lagi na yung modernization pa. So... Kung kayo, ako, ang dahil kong kaibigan na mahilig mag-message dahil uso ang Grab, mag invest ng Grab, mag-ingat kayo. Kliyente ko si Grab, hindi ko siya sisiraan. Pero sino ang magiging driver mo? Paano ang maintenance? Alam mo ba na may issue yan sa LTFRP, sa prangkisa? I mean, siguraduhin mo na kaya mo, may sapat kang kakayahan, may tao ka. Kasi madaling sabihin na kumikita sila ng X amount. Pero paano yung proseso? Sino gumagawa nun? Kasi kung hindi ka handa, gusto mo nang bigyan ng sasakyan yung kapatid mo para may pagkaabalahan siya, bigyan mo nila ng PST2, PS, ano? PSP2. May pagkakaabalahan pa rin siya. <laughs> Naintindihan nyo? Hindi pwede na parang t-shirt lang, bahala ka na dyan. Dapat kung may cost, may return, alam mo kung paano iikot yung pera. Okay? So yung kaibigan ko sa Japan, yun yung sinabi ko, wala, hindi niya ako sinunod. Hindi na ka problema sa akin, balik na naman sa akin. Sasabihin ko sana, I told you so, eh mukhang kawawa naman. Kaya sabi ko, ibenta mo na lang habang maaga pa. At least hindi totally masunog yung puhunan mo. Dapat meron tayong courage to do that. 
hindi porket baby na din, business na tayo nagsimula. Ito yung passion ko. Kuya, ate, pag nalulugi na, stop the bleeding. Gumawa na ng paraan. Alam niyo po ba, nag-open ako ng internet shop sa squatters area. Kasi may social in impact. Gusto ko, yung mga tambay, imbis na magsugal, maglaseng, magdrugs, pumunta sa internet shop, hindi lang mag-mobile games o maglaro. Binibigyan namin sila ng free training sa MS Word, Excel, para para test the ampeg. Ang problema, naging hub ng mga lasing. <laughs> Tapos, lahat ng mga hinahay na tao doon, natatakot kasi nga, nagkakabasagan, etc. Siyempre, alam mo naman, sa squatters, hindi dahil squatter yun. Pag nalalasing talaga, yun yung malala. So, after six months, I had to decide na, i-close na lang siya. Buti na lang, sakto, nung time na yun, meron akong kaibigan na naghahanap ng mga used computers. Kasi low budget sila. O, oh, hindi na nabawasan yung loss ko. Eh, kung nagmatigas ako for another six months, baka pati yung laptop, yung mga ano, computer, basag na rin. <laughs> na hindi na nyo, hindi pwede gusto mo lang mag-business. Yung tigas ng ulo mo, sagat to the bones. Dapat alam mo yung cost, alam mo yung benefit. Ba't mo ini-extend? Ba't mo nire-reconsider? Diba? The same way, nung una ko siya binlano, lagyan natin ng security guard, etc. Nung kinos namin yung salary, Wala tayong kikitay pag may security guard. Huwag na natin lagyan ng security guard. Ay, lagyan na lang natin ng CCTV. Nung kinosin yung CCTV, sayang isang computer pa rin yun. Magdagdag na tayo ng computer at least mag-generate ng revenue. Pag ganun kayo mag-isip, i-apply nyo sa personal, tingnan nyo kung paano magbabago yung budget at savings nyo. Hindi pwedeng mag-save for the sake of saving money. Dapat yung saving, kadugtog, investing, or doing something else para umikot yung pera. Alam niyo po ba na pag nag-save ka ng pera sa Pilipinas, bawat interest na tutubuhin niya may 20% na tax? Napakalaking tax nun. Ba't hindi niyo alam? A. Wala kayong savings. B. Maliit yung interest. O C. Withdraw lang kayo na withdraw. Hindi niyo tinitignan yung passbook. 20% pong withholding tax. Alam niyo kailan ko yan nalaman? Nung nagtuturo na ako ng tax. Hindi ko din alam. I'm, I'm mindful ako. Tignan niyo yung passport. Pag uwi niyo, kung may online access kayo, tignan niyo. Tuwing nag, nagbabawas ng interest, tuwing nagkakredit ng interest, may binabawas na 20%. That's the final tax. Samantalang pag nag-business ka, which I hope I'll be enjoying starting next year, pag nag-issue ng dividends yung kumpanya, 10% lang ang tax. Versus, ang lihit ng anong interest mo, 20% pa yung tax. So, bakit importante yung tax? Mamili ka, magiging biktima ka ng buwis at mabuisit ka, o makita mo yung alternatives ko sa mas mura ang tax, doon ka. For the same effort, for the same amount of money, etc. Then, number six, six and nine. Again, after this slide, may overview na kayo ng bagong batas. Taray, di ba? Yan yung kasimple yan. Kung tama yung impormasyon na nakuha nyo. Bakit ko sinabing six and nine? Kasi may cosmetic surgery tax na. Weird, di ba? Dapat sa Korea pala meron doon. Weird, bakit? Wala namang nagde-declare. So last year, zero collection. And yet, alam mo namang maraming nagpapa-retoke. Pero malinaw ang batas. Pag non-invasive siya, exempt. Yun yung kekorina. Botox, facial, meaning walang surgical operation or walang dinagdag o binawas. Wala. Wala talaga. Non-surgical yan, non-invasive yan. Ang, ang tawag sa procedure ni, ni Corina, Thermaj, it's a new service ng mga cosmetic uh, clinics. Yes, si Corina Sanchez po yan. Hindi po yan si Mar. Si Corina Sanchez po ito. <laughs> Tapos ito naman yung uh, internet sensation si Sander Ford. Si Sander Ford, obviously, nagpa-rhinoplasty and everything else. Invasive. Meron siyang 5% tax. Ngayon, halimbawa, gusto ko magpatamo sa kinong. Okay naman siya, di ba? Pero gusto ko pang pa-enhance. Ayaw mo magbayad ng 5%, paipit mo sa pinto. <laughs> Kapag reconstructive ang procedure, exempt. Oh, yan ang sinasabi ko. Information will save you millions of pesos. Halimbawa, yung mga girls, gusto magpa-lipo, gusto mo jelo ang balakang mo. Eh, ayaw mo magbayad ng additional 5%. O, oh, merong sasakyan sa baba, pagbunggo mo. Yeah. Kapag kami broken na buto, may exempt ka kasi reconstructive, basta may x-ray. 
kailangan may proof na reconstructive yung procedure. Paano kung, alibawa tulad ko, parang walang masyadong buto, walang madudurog. Eh, libre naman po mangarap, wala din tax. Huwag <laughs> mo na lang pa surgery. Okay? So, ulit ha, pag invasive siya, 5%. Pag non-invasive, exempt. Kapag ka-invasive pero gusto mong exempt, dapat reconstructive yung procedure. Hindi lang enhancement. Dapat may nasira. May broken ribs, may broken nose. Diba? So, alam niyo na yan. Kaya niyo na yan. Creative daw pero. Number seven. Ito po, galing lang ako sa busan. Isa sa topic namin is yung digital economy. Hindi po yan taxi, taxi si Grab at the online platform. So, buong mundo ngayon pinag-uusapan, paano ba natin bubuisan itong mga invisible transactions? Technically, invisible ang online. Wala naman siyang brick and mortar na tindahan. Diba? Diba? Alam mo ba, halimbawa, this is the Lazada platform kasi we had the DPI roundtable discussion uh, kay Asik Gina. Ang Lazada, hindi siya basta Lazada lang. Maraming parties involved. But invisible, ikaw na bumili, ang alam mo lang, order ka kay Lazada, natanggap mo yung binili mo. That's all that you know and that you need to know. But there's more to the transaction. Pag finalaw natin yung regulation ngayon sa Pilipinas, tax move. Lahat ng hawak ng goods, matatax on the gross amount which is unfair. So, kung bumili ka ng isang dampis ng t-shirt, lahat ng humawak ng t-shirt, matatak sila sa 100 pesos. That's unfair. Paano kung nag-deliver ka lang? Rider ka lang, hinatid mo lang, piso lang yung, yung share mo, and yan itatax ka sa 100 pesos. Kaya, challenge yung ngayon niya. Ang tanong, taxable or hindi? Taxable. But it remains a challenge in a gray area. Na hopefully, sana with DTI and BI are working with us, Sana next year magkaroon ng bill that will fully define and regulate the digital economy. Kasi to give, to be too reluctant is unfair to the traditional companies, but to strict, to, to regulate them too much will probably kill them rather than uh, let them grow. Especially na kahit nasabihin mo, early years pa rin yan, marami bang mangyayari. So we have to be very proactive. But the, the answer is it's taxable, whether it's online. Then number eight, in the Philippines, ang pinakamalaking na kinabaw sa train law, empleyado. Kasi yung first 250,000 nila, exempted. Dati minimum wage para ma-exempt ka. Ngayon, pag 21,000 pesos monthly ang sweldo mo, kaya yung mga may anak dito na gano'n ang sweldo, wala na tax yung mga yan. Starting last year, under the train law. 21,000 monthly or 250,000 annual. So parehas sila ng donors. Yung donation, first 250,000 exempt. Sa income tax, yung first 250,000 income, exempt din. Kaya kung mag-business ka, under individual or sole proprietorship, yung first 250,000 tax, exempt. Okay? Then, number 10, unfortunately, I hope marirepeat tong provision na to, those who are earning above 8 million are considered by the new law, the train law, as ultra-rich. Thus, they will be. In, they are now in, being imposed a ha, the highest 35% income tax rate. Bakit ako may deceptive opinion dyan? Because it's this. Uh, it's uh, it will discourage those of us earning eight million and above to declare the true income. Because 35% will be the highest in the ASEAN region. E ibababa natin yung corporate income tax natin from 30 to 20. 20% that's 10% uh, reduction. Kung 35% kami mga individual na 8 million and above, 15% yung difference. Right now, what we're doing, we're incorporating our clients who are registered as individuals. Why? We will not allow them to pay 35%. Otherwise, as tax consultants, we're not helping them save from taxes. And is it legal? Yes, it is legal. But the government is losing because they should have collected the 35%. Pero kung binaba nila ng 30 or ng 25, yun, nakolekta nila sana. But they impose the highest rate which is discouraging for individuals. Sino lang ang hirap dyan? Artista. Kasi sila yung exposed na exposed. But they can incorporate under one person corporation. Bagong batas din. So ngayon, pwede na kayong maging incorporation. You don't need five or four other people with you. That is the one person corporation. Guys, pwede nyo i-google and use SEC website para mas reliable yung information. I am not against bloggers. But be careful doon sa mga blog sites na pinafollow nyo. Dapat kilala nyo sila. Hindi na google ka, nakabasa ka lang ng one person, pinalo mo na. Okay? Follow yung reliable sites or pages. Stick to that. Para 
kaya mong alamin, ay kaya mong i-validate kung totoo sila o hindi. Okay? Now, since we're talking about social media, I, I'm encouraging everyone to follow our pages. So, these accounts will definitely give you reliable information. So, if it's about our advocacy program, tax education and reform, ease of doing business, social and digital entrepreneurship, or starting a business, follow CSR Philippines. That's the uh, NGO working with BIR and DDI in the Philippines. Then, ECG is a tax firm, but for OFWs, if you drop by our office, you will not be charged because we want to encourage you to do business for those who can and who want to do business. Yan. So, yan ang regalo namin sa OFW. Huwag lang po kayo magsabay-sabay, hindi po field trip yun, ha? Basta dumaan kayo sa office namin, pag nasa Quezon City kayo, you are free to get tax advice and even online. Kaya, syempre, iba yung personal, yung makakausap, mag-alawyo kami, para talagang matresh out, ano may plano mo, baka naman, yung may mismong plano mo, ay eh, magulo. Eh, wala talaga mangyayari dyan. O baka naman yung takot mo, mas malaki pa doon sa plano mo, ay, eh, hindi talaga mangyayari yan. Then, of course, Kung hindi pa kayo sa, sa, sa mukha ko, the Philippine Tax Week. So, lahat ng articles namin and interviews dyan, pinupost. So, these are all free access or information na libre po para sa inyo. Kapag ka po may kinalaman sa doing business and uh, taxes, yan po yung i-follow natin. Every week, every day may update siya. Every week may new articles kami. Okay, so just tag us kapag ka may mga pinost kayo. Now, assuming you will, you would want to start a business. Sige nga rin, show of hands. Sino yung gusto mag-business? Yan ang problema. Lahat doon. Sino sa tingin nyo ready na mag-business mamaya? Ayan, kuya, hindi ka nga rito. Alika, taga, taga rito ka ba sa embassy? Napadaan ka lang. Alika rito. Anong business ang gusto mo? Ticharon. Hindi nga, totoo. Taga saan ka sa... Ay, ayan naman pala. Gusto mo mag... Sige, sabihin mo na yung gusto mo business. Uh, um, Pumaya ka na dumako pa kami lumabas. Wala ko kasi sa isip ko yung pagsitsitsaroon. Dahil, dahil alam ko ito yung everyday means na kailangan ng mga tao na uh, kailangan na na dalor sa gabi. Inuman yan eh. Ito yung patutuhan ng pwento niya. Sama na rin yun eh. Hindi, pero taga-Bulacan ka, alam mo namang marami ng chicharon sa Bulacan. Hindi, iba eh. Anong meron sa chicharon mo? Masarap. Kasi pag ng um, chicharon mo ay eh, uh, masarap, ang tatakilig ng... Hoy, ano sinasabi mo? Hindi masarap ang chicharon ng iba? Iba, eh, sa akin, mas masarap talaga. <laughs> <laughs> Hindi, kasi ano lang talaga yan. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Kanya, kanya. Ano ang magiging kakaiba sa chicharon mo? Kasi pag ako ng chicharon, Automatic na may suka na yan. May suka na yan. So, yun ang added value ng chicharon niya. So, sa Bulacan mo din gusto mo itong buksan. Hindi. Saan? Sa iba. Sa Laguna. Sa Laguna. Wala bang chicharon sa Laguna? Meron. Iba may lapids doon. Ako kay Bigang pong lapids. Kasi sa, tama nga, sa Bulacan, napakarami na yan eh. Kaya gusto ko naman sa iba. Okay. O, oh, ganito ang point ko ha. Kasi nandun tayo sa starting a business. Huwag kang papayag na kukontrahin ka ng mga katulad ko dyan sa business na gusto mo. Naintindihan mo? Pero huwag ka ding matigas ang ulo. <laughs> hindi, ay hindi ka sabihin mag-swat ka. Ano hindi ka sabihin ng swat? Kailangan alamin mo talaga yung competitive advantage or leverage. Huwag kayong magpa-overwhelm sa technical terms na ginagamit ko. Ha? Para lang magmukha ko matalino. Uh, importante, klaro-klaro sa'yo na yung chicharon mo hindi lang sa'yo or hindi lang ikaw ang bibili. Klaro na kay Joji sa akin, Sa'yo kami bibili. Dapat malinaw yon. Ano talaga yung strength or yung USP or unique selling proposition ng chicharon mo? Mas mababa ba ang presyo mo? Mas malutong ka ba? Ah, isang taon bang hindi lalambot at masisira yung chicharon mo? Naginiha ba ko? Dapat klaro yon. Kasi pag hindi naging klaro yon, anak ng pinapay, may chicharon na sa kapitbahay namin, ba't naman hahanapin ko pa yung chicharon mo? But that's exactly the point. Dapat hanapin yung chicharon mo. Hindi ako magyayabang, pero alam nyo, ang mga artista at manalaking negosyo, ako ang hinahanap pag kinasuhan sa PIR. <laughs> Bakit? Kasi paulit-ulit namin sinasabing magbayad ng tamang buwis, huwag matakot sa PIR, huwag maglagay. Yung huwag maglagay yung na-pick up nila. Kasi hinaharas sila, ayaw nila maglagay. Kanino sila ngayon tatakbo? For eight years, 
Not a single instance na naglagay kami. Eight years ago, mukhang hindi siya competitive advantage. Why are you telling clients na pag sa amin ka nagpunta, magbabayad ka ng tamang buwis at hindi ka maglalagay? Parang costly. Pero slowly, we educated the market. So by educating people, we're actually giving them the best option which is sa amin. Nakikigets mo? So sa chicha, ang daming law firms at daming big firms. Na-create namin yung very niche market na takot sa BIRA ayaw maglagay. Kuya, yung chicharon mo, paano? Paano? Anong meron sa chicharon mo? Kasi pag ang ninoko siya sa market, pag ang tao, natikman rin siyang beses, hindi na makakalimutan. Hanap-hanapin, may gayo, may chicharon mo. Ano yung pangalan mo? Ayun, chicharon mo, Bugs. Chicharon, Bugs, chicharon. Salamat, Bugs. So, dapat yun palang medyo, parang pakali naman si Bugs, hindi tayo bibigay chicharon niya. Binaanit, kikita siya ng chicharon. Binibenta mo ba yung chicharon mo? Eh, dapat dinamigay mo muna para ng alasara. Kung ano ba na may nagpaigot ka ng isa, eh. Ha, alam niyo na. Alam niyo na yung chicharon niya. O, eh, ba't di ba sila more than? Kala ko ba, hanap ka namin. Ah, pagtapos ko, wag ako pa ako tension. Oh, start na business. Tandaan niyo po ito. Pakisulat yung mga numbers na sasabihin ko. Pag below 3 million ang puhunan mo, dapat ang first option mo, sole proprietorship, barangay micro-business enterprise para may income tax exemption ka muna. Kapag yung projection mo, second option, pag ang projection mo, yung annual gross sales mo, yung benta, hindi lalagpas ng 3 million under the train law, dapat sole proprietor ka pa rin para pwede mo i-avail yung optional fixed flat 8% tax. Meaning, wala ng audit, wala ng resibo ng mga expenses, 8% lang ng gross ang babayaran mo quarterly. Sino ang recommended dito? Yung mga service-oriented, mega parties, website developer, brokers, yung mga nangungumisyon, mga talents, na hindi lumalagpas ng 3 million. So yung mga kending girls sa TV, lahat yun mga contractual yun. Pag hindi lumagpas ng 3 million ang contract value nila, they can avail of the optional 8%. So assuming ABS-CBN mag-withhold siya ng 5%, kasi yun yung procedure. Magdadagdag na lang siya ng 3%. 3% na lang yung pakayang bayaran. Quarterly, wala na resibo-resibo, wala na accountant, wala na tax consultant. Yun yung regalo ng train no for small businesses. Pero yung small business niya, makaiba sa definition ni DTI. Kasi yung batas, dinefine niya yung small business as those not exceeding annual gross sales of 3 million pesos. So dapat yung benta mo or total fees mo for a year, hindi lalagpas sa 3 million. Klaro po, 8% lang quarterly ang babayaran. Take note, yung first 250,000 exempted. Clear? Now, pagka naman lalagpas sa 8 million yung taxable income mo, recommended naman mag-shift ka na sa corporation. Kaya lang, ang common misnomer, isasarado mo yung business para magkaroon ng corporation. Wrong. Pwede siyang simultaneous. You can keep exactly the office, the brick and mortar store, but have two registrations simultaneously para magkaroon ng transition from sole proprietorship ni DTI to corporation ni SEC. That's legal. But you have to plan it. Meaning, anong sales ang ibubuk kay corporation or anong anong ing expense ang ilalagay kay corporation? Kasi hindi makakatransition kapag may corporation pero yung sole pa rin yung ginagamit mo. Dapat slowly naglilipat kay corporation. And tip, if you intend to close a business, especially those na may mga sinimulan before, etc., make sure na zero na yung balance niya para hindi kayo magka-problema kay BIR. Kasi pag marami pang inventaryo or asset yon, i-audit pa ni BIR. Pero pag na-zero na siya, wala na siyang gagawin, i-close na lang nila. Okay? What if meron po akong niregister na business 10 years ago pero hindi ko naman na-operate? Tapos na yung nagre-register ako. Ayaw ko i-register ni BIR hanggang hindi ko binabayaran yung 100,000 na penalty. Sumulat ka na sa RDO. Mag-submit ka ng affidavit na hindi ka nag-operate para i-waive lahat ng penalties. Otherwise, sisingiling ka talaga ng daan-daan libong penalties. 
But take note, legal option po yun. Legit na mag-submit ng affidavit na hindi ka talaga nag-operate. Nag-abroad ako, uh, nagkamali lang, uh, nakalimutan lang i-close, uh, na-close sa barangay pero hindi na-close sa BIR. Tell the true story para i-waive yung penalties. Okay? So, natandaan niyo po, kapag below 3 million ang puhunan, consider the barangay micro business enterprise for income tax exemption. Pag hindi lalagpas sa 3 million ang annual gross sales at service oriented, consider natin yung flat 8% quarterly. Pero pag lalagpas sa 8 million ang income, mag-corporation tayo kasi right now 30% flat yung tax niya. Pag napasa na yung package 2, ibawaba siya sa 20%. Napakalaki na ng diferensya. You, we will be saving a lot under corporation. At huwag po kayo matakot kasi may one-person corporation na para din siyang sole proprietorship. Pero yung taxation niya mas mababa. Okay po? Then, ay. ito po yung barangay micro-business enterprise. Ang common misconception, pumupunta sa LGU o sa City Hall or Municipio. Hindi po, hahanapin yung DTI negosyo center. Halos lahat ng probinsya may negosyo center na either naka-attach sa or nasa building ng munisipyo or with the uh, normally property ng munisipyo yung ano eh, yung nagiging uh, DTI negosyo center. But search or look for the DTI negosyo center kasi sila po yung authorized mag release ng Barangay Micro Business Enterprise Certificate. Ano ang value sa inyo noon? You will be given income tax exemption. Pag nag-apply ka within 15 days, dapat i-release yung exemption mo. Otherwise, automatic may exemption ka. Yun ang regulation natin. So, ang isa sa benefits, obviously, kaya ako pinopromote, income tax exemption. Hindi ka magbabayad muna. And the rest are also part of the package. Kapiat, beware, pag natanggap mo yung BMV certificate, hindi mo i-display sa dingding. Dadali mo sa BIR. Kailangan i-process ni BIR. Kasi pag hindi mo pinigay kay BIR, itatax ka ni BIR. Ang dami-dami nagre-reklamo sa akin. Sir, hindi nax kami. Sabi, exempted kami. Ikaw nag-promote-promote niya. Ako pa ngayon may kasalanan. Kasi nga, ang Pinoy ganyan na excite, nakalimutan yung process. Pag nahawa ka, pag natanggap yung BMB certificate, diretso ka sa BIR. Eh, paano sir, na-register na ako dati sa BIR? Ipapa-update mo yung registration mo para i-exempt ka niya. Otherwise, sa system ni BIR, taxable ka. Ang nag-exempt sa'yo, si DTI. Siya yung authorized ng batas. Pero ang nagtatax, hindi si DTI, si BIR. Therefore, you need to inform BIR through that certificate issued by DTI, Negosyo Center. Nakuha po, patay tayo, madalas doon na puputol. Diba? Meron kaming tinulungan ni Secretary Lopez, ganyan-ganyan, nag-register sa DTI. Diba? Siya yung gumawa na sapatos ni Presidente. Hindi din niretso sa BIR, eh nag-lapse yung 30 days. Ano po yung 30 days? After 30 days, may penalty. So in short, pag gusto mo mag-business, may timetable, hindi po forever o kung kailang convenient. Hindi pwede mag-gawa ka ng business na yun ngayon, next year na lang yung katulong, tapos next, next year. Hindi pwede ganyan. 30 days. Pag nag 30 days, may penalty na 20,000. Tapos, pag na-register mo, tapos hindi mo inalam ko ano yung gagawin, every month, mag-open case o magpe-penalty yun. So, ganun yung mga posibleng mangyari pag hindi tayo prepared. Ibig sabihin ba niyan, hindi namin kaya mag-business mag, uh, kasi hirap pala na. Tapos hindi. Sinisimplehan na nga, may online na nga, may mga mobile apps na kami din. By end of this year, may mobile app. Pero, yung basic information, dapat alamin natin. Para hindi tayo matrap kasi sayang yung penalties. Then, for freelancers, ulitin ko po, pag service-oriented, voice talent, makeup artist, broker, uh, yung mga rumarakit dyan, meron ng optional 8%. Hindi na po kailangan mag-ipon ng resibo, gumawa na po anong anek-anek na libro, 8% quarterly na lang ang babayaran nyo. At, pag na-withholdan kayo ng 5%, maliban sa exempted yung first 250,000, Dagdag ng 3% na lang. Kayang-kaya na. 3% of 1 million, magkano lang? Doji, 3% of 1 million. <laughs> diba? Magkano? 30,000? Oo. Oh. Pag di nyo kaya, i-message nyo ko, hatiang ko kayo. Nakakaloka kayo. May mga ganyan kami artista pag nagkukuripot, ako na lang muna magbayad para lang gumo. Kasi nga, 
you need to let them experience the process. Hindi mo pwedeng shortcut yun eh. Ako, I believe in inclusion, not exclusion and exemption. The more people remove themselves from the process and the system, the more it won't work. Dapat lahat tayo nandun. Mahirap! Kaya nga pala, Dadine, para lahat tayo makinabang. Eh, alis ka ng alis. Paano may improve yung system? Hindi ka sumasali. Dapat lahat tayo kasali. Alam niyo po ba sa Quezon City kami nakabase, di ba? Nung lumabas yung unang ease of doing business report, they were claiming na three steps na lang, less than a month lalabas. That same year, six months bago namin nakuha yung permit. Sabay na appoint ako dun sa ease of doing task force. Yun ang unang kumbinot. Okay. Ngayon, ang isa sa magiging development, yung columnar, pinapaalis na namin. Why impose SMEs to write on the columnar books? Kung nag-spreadsheet na naman sila or Excel. So, we have to be part of the process para ma-experience natin yung improvements. Hindi tayo pwedeng umaalis. Eh, kilala ko naman yung RDO. Eh, kilala ko naman si Abre. Hindi. Go through the process para makatulong ka din how to improve it. But accepting yourself, removing yourself, won't help. Ikaw na kinabang. Paano naman lahat? Hindi ba? Di ba? Hashtag, sana all. Dapat lahat kasali. Okay? Then, mixed income earners. O ito, madalas confusion. Empleyado po ako sa Korea. Dito po ako OFW. May business po ako sa Philippines. Tapos po, meron po ako mga investments. Hahapulin po ba ako ni BIR? Patay tayo dyan. Pag kami kumikita na, takot na kay BIR. Una, As OFWs, accepted po kayo. You're not required to file and pay any taxes in the Philippines. Klaro? Pangalawa, pag magbibusiness ka sa Philippines, it's highly discouraged na ipangalan nyo sa inyo kasi wala kayo doon. Do not expose yourself for something that you cannot personally monitor. Either appoint somebody whom you trust, but let him or her expose his name. Kasi sa'yo na nga yung pero, sa'yo pa rin yung pangalan. Medyo magkakatiyan naman tayo, no? Hindi pwedeng laway ka lang dyan. Support, support. Pag nakulong, ako lang. Dapat dalawa tayo, di ba? O at least dalawin kita. Di ba? Ako lagi ko sinasabi sa mga artista, sabi niya, Sir, baka po kami susunod na kasuan. Huwag kayong mag-alala. Dadalawin po po kayo pag na nakulong po kayo. Okay? Second, ano yung sinasabi ko? Pangalawa, investments. Final tax po yun. Hindi po fina-file yun. At na-subject na siya sa tax. So whether it is stock market, invest savings, bonds, bayad na yung tax nung bago mo pa matanggap yung gains mo, nakantasan na yun, so huwag ka mag-guilty. In fact, in the Philippines, ang pinakamababang tax, stock transaction tax. Right now, it's 0.6%. Dati 0.5%. Pagpasa ng package 2, magiging 0.1%. Imagine, ay, saan di po ako nakakaintindi niyan? Sabi nga nila, blue chips, sinanap ko, chips ahoy! <laughs> okay lang yan, google-google, unti-unti, wag biglahin, wag ingitero. Si Joji, kumita na ng 10,000, gusto ko na rin di. Si Joji, nakailang trial and error. Naintindihan niya ako, hindi to saktong kay Joji, 10,000, na feeling ko million seller. <laughs> Ang point is, go through the process. First time mo eh, aralin mo muna. As, I think as small as 5,000, you can start. Sa mga online banking, meron na silang online stock trading. O, simulan mo muna. Ako, I have several accounts. Meron ako dun sa All Financial, meron ako dun sa Unicapital. Awa lang Diyos, never ko siyang binuksan. <laughs> Bakit? Kasi yung nilagay kong pera dun, excess ko, feeling ko, kahit anong mangyari dun, hindi na ako mamatay. In short, hindi ako short-time player or investor. Yung ininvestan ko, gusto ko, later ako na yung may-ari. Charla. <laughs> Ang point is, hindi ako katulad ng iba na nagbabantay. Kasi sila, pag nag-gain, ibebenta nila. Ako hindi, chill lang ako. At yung nilagay kong pera doon, hindi ko kailangan mag-grocery next week. So, separate. Sabi nga nila, and I will say this as I also believe in it, when you start a business, when you invest into something, be ready to lose that money. Para mas i-risk mo. Ang tanong, kaya ba ng sikmura mo? Risk appetite? Hindi po. Simulan mo sa maliit or dun ka sa less risk. Anong less risk? Mutual fund. Hayaan mo yung bangko ang umaman. <laughs> Tama ba? Oo. Pero yun yung reality. Takot ka eh. Masama ba si bangko? Hindi. Professional si Ray. Gusto mo makatipid? Gusto mo mas malaki yung share mo? Trabahuhin mo. Gusto mo agad-agad? Agad-agad ka din malulugi. Dapat handa ka doon sa extreme. Naintindihan niyo po? 
So, whether bonds, stocks, real property, ito inis na inis sa real property, bumili ng tatlong condo units, hindi naman pala niya alam kung anong gagawin niya. Cost and return, timetable, two years ko lang babayaran, o tapos anong plano mo? Ay, saka na. Ba't sa'yo pera ko lang may puntahan? Ay, wow. Sana binigay mo sa'kin, may pupuntahan din yan. <laughs> Naintindihan nyo? Hindi pa paupahan ko kanino. Eh, basta hanapin ko na lang, ay, wow. Sinunog mo yung pera mo doon, eh, hindi ka certain kung paano magbabalik sa'yo yung pera. That's the irony of it. You work so hard with your money and it's so easy for you to dispense or to just throw it away. And yet you blame the world because it's unfair. Kayo ba naging fair? Diba? We have to be very, very objective when it comes to money. Hindi porket birthday is a celebrate. Hindi porket ka mag-anak i-hire. Hindi porket may in-offer bibilin mo. Insurance, sampu na insurance mo. Kailan ka ba mamamatay na mapakinabangan na natin yan? Alam niyo ba may mga term insurance? Mas mura yon. Again, depende sa risk appetite mo. Kasi tulad ko, ako naka-term insurance lang ako. Bakit? Kasi feeling ko kumamatay ako biglaan. So, <laughs> hindi ko kailangan ng mga 60 years. So, di nga ako sure kung aabot akong 40. Na hindi na nyo, ako yun. Risk appetite ko, mindset ko. Diba? Mas nag-invest ako sa real property kasi pag binenta mo, mas mataas yung value. Diba? Sa akin ng condo, gamitin ko, paparentahan po, later, nabibenta ko, clear sa akin, may timetable ako. Hindi siya parang sales sa SM. Kukuha ka, tapos hindi mo alam ang plano. Kaya ako ay susuotin ko. This is true, ah. Pag bumili ako ng suit, nakaplano na ay sa interview ko sa ALC. Kaya ako siya binili. May specific reason. When I got this for that interview, kaya sabi ko kanina kay Joji, shit, yung pala suot ko ngayon, yung pala yung nakilig boy, eh yun yung ipiplay. When I got this that for that interview, specific. When I bought this shoes for another interview, then uulit-ulitin mo na lang. And it's an investment. I have an account in our office that funds my wide room. Why? I am not an ordinary consultant. I expose myself to the public. I cannot be, di ba, just an ordinary, di ba, kailangan medyo, <laughs> kailangan panindigan mo. Sabi nga nila, di ba, fake it till you make it. Di ba? Sino magsasabi na you can popularize yourself sa tax? Lahat takot sa tax. Diba? Di naman ganyan katamos ang ilong mo para maging artista ka. And yet, after 10 years, they just respect me. And that's it. Pinagtrabawuhan. Hindi overnight na. Pogi mo eh, ikaw na yan talaga eh. Diba? Huwag kayo nagpapadala sa mga ganun. Pagkakaibigan yung push ng push, huwag niyo paniwalaan. Bakit hindi mo ng pera kung bibigyan ka? Hindi. Diba? So, again, be objective when it comes to money. Gusto mo mag-business? Anong business? Kailangan magkano ang puhunan? Renta, cost, overhead, dapat klaro sa inyo. Meron kami isang client, sabi niya, ito yung plano niya, etc. Pero after 3 three, three hours of the, ano, conversation, never niya nasabi kung magkali yung kapital na ilalabas niya. So, ang sabi ko sa kanya, how much are you willing to risk? Sabi ko, um, kahit magkano, okay, uh, how much are you expecting to earn? Sabi niya, well, at least 100 million. When? Um, in three years? Okay. So, you have to invest. Let's say, nagbigay, ano, nagbigay kami ng figure. Ang laki naman! <laughs> Gusto mo yung return, ayaw mo yung cost. <laughs> diba? So, dapat klaro sa inyo. Parang isang sudyante ko sa UNP. Gusto mag-restaurant. Ang puhunan, umabot ng uh, 5 million. Sabi ko, saan mo kukuha nito? Ay, pangungutang po, pangungutang po namin. Pangungutang mo, anong breakdown ng 5 million investment? May chandelier, may carpet. Ano ba yung restaurant mo? Hotel o ano? Pati siya ang carpet. So in short, magka-cut cost ka talaga. So cost cutting, more than probably you, this is the first time that you will hear it, cost cutting is a strategy. Management doesn't do it to, because they hate you. They lay off people because they hate people. No, it's a strategy. To survive, to keep things moving. So, pag business, objective ka dapat, lalo na when it comes to money. So, next, ayun, so going back to sa mixed income earners, so therefore, mag, magkukomply ka lang kay BIR dun sa i-register mong business. At, ang partnership po is both a legal and a common term na ginagamit sa business. 
what's the legal implication of partnership? Nag-register ka kay SEC ng partnership as a form of organization or business to practice profession. Therefore, ito pinagigigila ko sa Singapore. And true enough, after that Singapore talk, nilabas ni SEC yung findings na yung isa sa ini-invest na ng mga taga-Singapore is scam. And it's so sad because they believe so much in it. And I am not in the position to destroy their dreams, but they didn't do their homework. They showed to me a partnership agreement. A partnership agreement is not an investment document. There is no such thing as partnership agreement for investment. Partnership agreement is only material or valuable if you set up a partnership as a form of business. But if you invested in our business, because the partnership agreement, ano yun? It doesn't work that way. Hindi na naman ginawa ang assignment. Kasi doon may after two weeks, may 30,000. <laughs> Ayun. The usual, short-term gains. Diba? Pag sinabing nag-invest ka, corporation po ba yan? Stock certificate ang dapat mong natanggap. Returns? Shareholders agreement. Hindi pwedeng promissory note or email na after 6 months may return ka. At wala pong corporation na nagde-declare ng dividends every 6 months. Eh kasi yung kaibigan ko ganito eh. Oh, oh. Lahat naman ng scam nagsimula sa cash flow eh. At the end of the day, take note of this. You should know exactly what document you will be holding for that investment or business that you started. Hindi pwedeng, parang ano, common uh, issues ng mga artists and professionals. They all say they are tax compliant. But ask them, what proof do you have? Yung accountant ko sabi compliant ako eh. How did you know that you are really compliant? Did you, did you see any tax return? How many? What kind of work? Clueless sila. And you have the audacity and you are very sure of yourself na compliant ka. But what you are saying is, you trust your accountant that your accountant is doing it. Sana all. But the truth is, hindi nga. One of the biggest stars, you will see it in my Facebook, pagbalik ko ng Pilipinas. He thought also the same way. But only to find out, it's the other way around. Diba? Wish natin na lahat ng kausap natin truthful and honest sa atin. But it's our duty to protect our interests. It's our responsibility to study, to do our assignment. You want to be rich but you don't want to be responsible? Being rich means you have more responsibility. Ano ang pinagkaiba ng security sa CEO? Diba, if you come to think of it, am I looking down on the security? No, but the responsibility of the security guard is much, much less than the responsibility of the CEO who will secure the future of the company. While the security guard will only secure the entry, the exit. Is it looking down on the security guard? No, I'm talking about responsibility. Diba, yun ang sinasabi natin na solidarity. Lahat tayo, toka-toka, may gagawin tayo. Hindi pwedeng ako na nagbayad ng kuryente, ako pa maglilinis ng bayo, ako na nagluto, ako pa naghugas. Amo? <laughs> sa business, ganun din. Hindi pwedeng padala ka lang ng padala ng pera, hindi mo naintindi ako nung nangyayari. Tapos wala din siya obligasyong magbigay ng report. Pensionado. And be careful. Pag binigyan kayo ng instant return, that's dangerous. You know, with, with, with the Asian consulting group, more than 40 million was raised for the expansion. We haven't given any return yet. Hindi ka nang kadali yun. And we are now hiring as much professionals to help us make sure na yung return mabigay namin ba? Because we will be liable. So pag binigyan ka after two weeks may return, sana all, di ba? But it's not real. It's not the way things are. So doing business, starting a business, investing, you have to seriously do your assignment. Stock market, kung takot ka talaga, blue chips, pag sinabing blue chips, the big ones. Para hindi man ganun kalaki yung gains, hindi rin ganun kalaki yung loss. Because that is the reality. Higher the risk, the higher the return. Hindi takot ka mawala yung pera mo, yung mutual funds mo, hindi mo wawala. Pero hindi rin kikita ng malaki. Pero at least hindi mo wawala. Ready kang mawala kasi gusto mo dumoble. Ay, hindi dumo. 
'di ba? Play the game. But make sure kaya ng sigmura mo. Kasi kung ihihimatayin ka, okay. Kung basta hinihimatayin ka, mukha kang tanga. You did that to yourself. You cannot blame anybody. 'Di ba? Takot ka dun sa tax. Eh, paano makikita kung hindi mo haharapin yung tax? If you pay less tax, means you make less. Kaya nga ako, sinabi ko dun sa isang nagana, nag-i-invest, tinanong niyo ba kung meron silang BIR registration? Hindi po. Saka iba daw po hindi ni-declare nila. Gano'n ka kasigurado hindi ni-declare niya sa'yo, hindi rin iba sa totoo niya kinikita. Kung yung gobyerno, dinaya niya. The same way, yung mga ibang mga nagko-consult sa amin, sasabihin nila na, Dinaya ako ng accountant ko, ba't di ka dadayain ng accountant mo? Inutusan mo siyang dayain yung i-declare sa BIR. Malamang, nagkaroon siya ng, ng idea na pwede rin niyang dayain yung books niyo. Kasi pinadaya ako sa kanya. So be careful. I think we get what we deserve. Diba? So if you want honesty, make sure you're also honest. Otherwise, how can you demand honesty from your employees if they know as employer you are dishonest? If they know as taxpayer you are dishonest. Now, The good news is, kung ang issue niya is government, we now have a new law. Last May 2018, the ease of doing business and efficient government service delivery act. Ako, very very personal sa akin to kasi we really work so hard to make sure na hindi na personalan o kung sining kilala mo para gumalaw yung transaksyon. That all government agencies, whether local or national, will be compelled to process transactions as efficient as possible. And may category siya. Pag pumunta ka sa mga government agencies, makikita mo yung charter kung ano yung mga menu. Anong menu? Ano yung mga services na ino-offer ng BIR, ng LTO, tapos nakaklassify yung services kung simple, complex, or highly technical. Pag simple siya, maximum of 3 days. Otherwise, you can complain, they can be suspended. Second of offense, they can be terminated. Ganun siya ka-serious. And uh, I am the private sector uh, representative dun sa is of doing business, particularly on paying taxes. Kaya we're doing everything we can to streamline the process. Ko. So kung takot kayo sa corruption, sa dami ng tax, etc., walang mangyayari. You have to face your fear. You have to learn and learn the horror stories and learn all the improvements and new processes. Because whether you like it or not, the world is moving fast. Hindi pwedeng nagreklamo ka lang dyan, emote-emote ka dyan. Okay? So, 3-7-21. If you don't get it within 3-7-21 days, you can just log in and complain. Im immediately, you'll get the documents that you need. Hindi mo na kailangan kilala yung governor, kilala yung commissioner. Tapos na yung basahin na yun. Okay? But you, you have to go through the process. And... They are to have a unified business application form. In fact, ang pinaka-dream ni Secretary, which we also supported, na before the end of the Duterte administration, sana nagbuo na yung platform na we can transact with any government agency using mobile phones or online. Kasi right now, hiwa-hiwalay talaga sila eh. Walang shared database, hindi link. So parang, you really have to travel and be physically present in every government agency. But we're working on this, ako particularly sa BIR, we're doing, we're helping on the digital transformation. DTI also sought the help of blockchain technology experts to make sure na even yung authentication ng document, anong importance na parang hindi hingi ng hingi, paulit-ulit kayo ng kapinanganak. Nabago po ba? <laughs> Bakit po kailangan lagi ng, ano tawag doon, yung certificate? Oo, oh, hindi, yung, ano term yung, yung, yung birth certificate dapat printed doon sa security paper nila na with blockchain technology kasi you don't need that. The certified true copy. Ito maas siya because of train law. Dumobling documentary stamp tax. Diba? Yung marriage certificate, eh, di po, hindi na nga kayo magkasama. Hinihingi mo pa ninyo. Buti pa yung marriage certificate, certified. Eh, kayo, hiwalay na. And yet, you have to request it every time that you will deal with government agencies. So, yan po yung ina-address nito. And I am with you on that. Na sana, sana all, na talagang ma-expedite siya. With this law, I am very positive. And I'm saying this not to appease you. I am saying this as an advocate. We are seeing all these improvements happening. And I am part of the task force. In fact, we're signing a MOA with the Anti-Red Tape Authority when I return to Manila. So, all these things are possible. And your 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 help, your experience will help. 
hindi pwedeng quiet lang kayo. Pag sinabi ko, hindi mo na-experience, iba yung experience mo, let us know. Let us know. Because we all, sana all, hindi, dapat all. Talagang all tayo dapat maka-experience ng improvements. Then, business one-stop shop. Diba dati merong PBR? So ngayon, we're, uh, right now, I think what they're working on is may isang building na lahat ng dun na. But again, digital transformation pa rin dapat kasi nga geographically costing mag-business sa Philippines because you need to move around and different agencies, LGUs, etc. So we want to put everything in the online uh, world, meaning online platform to connect all government agencies. Again, this is a law. In three years, all government agencies are mandated to automate their processes. Diba? Kaya ang mga ID experts, mas malaking kikitahin. Bakit? The government has no capacity to do that. They will outsource it. Whether you like it or not, from licensing, from uh, all this, ano yung mga fire ano, permit, permit na yan, i-outsource nila lahat siya. They don't have the capacity, even DICT will not be able to service everyone kasi ilan ang government agencies. Ang batas lahat, national and local government agencies, in three years, ha, they have to automate. And this is what I'm saying, na lahat ngayon, pagpasok mo sa government agency, kahit anong government agency, you will see the citizen charter, which is like setting the menu. Ano yung mga ma-avail mong services dyan sa agency na yan? At gano'n katagal? Paano malalaman gano'n katagal yung classification niya? Simple ba? Complex or highly complicated? Or highly technical? Then, briefly, on the type of taxes, we've discussed already na may, under the trade law, no, may graduated income tax. The first 250,000 is exempted, pero yung above 8 million, ultra-rich ang category, 35% ng tax, tama? Pero pag ang annual sales mo hindi lalagpas ng 3 million, may flat 8% quarterly tax ka in lieu of both income and business tax. Yun pala yung better use doon. Hindi mo na kailangan magbayad ng business tax. Covered na siya ng 8%. Alternative siya talaga. Or, kapag lalagpas ka na sa 8 million, makinig mabuti, may corporate income tax na mas mababa kesa sa 35% ultra rich. Nagdalala, yung options nyo, oh, keep in mind your options. Then, yung business tax naman na sinasabi ko, it's a... Uh, Ayan, so, right now, 30% ng corporate income tax, ibababa natin siya sa 20% para maging competitive siya sa ASEAN region. Because right now, Singapore is at 17%. Tayo, 30%. So, medyo hindi competitive yung rate natin. And I'm very proud to say na initially, 25% lang yung target nila. But we keep lobbying na ibaba sa 20 And finally, the latest version, 20% na. Ang pagtatalunan na lang, terms. Gaano kabilis? Kasi ang proposal ko, 3 in before bumaba si Presidente, dapat 20% na. Kasi mahirap pag nagpalit ng Presidente kung hindi niya priority yung ano, or i-reveal na naman niya or whatever. So, ang feeling ko lang, it's important that the business community, especially the investors, will feel the benefit right away. Then, sa... Ayan, ang business tax, either 12% VAT or 3% tax. So, ako, I'm proposing na ibalik na lang yung uh, sales tax sa 3%, but they will still study it. Right now, makinig po tayo, kapag nag-business ka at ang annual sales mo, lalagpas ng 3 million. Diba pag hindi lumagpas sa 3 million, may optional 8% ka? Pag lumagpas sa 3 million, subject ka naman sa 12% VAT. That's on top of the income tax. So, hindi ka pwede mag-business ang hindi mo ina-accept po mga to. Kasi magiging tax evader ka. Or, tuturuan mo yung accountant mo na wag mag-declare kasi ayaw mong bayaran. So, you have to account for all these things. Kasi, kikita ka pa rin naman. If you have the right business model, policies, value nung, nung, out, nung product mo or service mo, kikita ka pa rin. Huwag ka matakot. Kasi hindi ka naman matatax kung wala ka nakikita yun, di ba? But the thing is, hindi mo pwedeng, hindi pwedeng surprise. Dapat alam mo talaga kung ano yung mga taxes na babayaran. Take note, effective this year, lahat ng gamot sa Pilipinas for diabetes, hypertension, and high cholesterol, but exempted na siya. So, bakit? Uh, hindi ko alam. Siguro yun yung sakit ng mga congressman. Kasi, dati senior citizen lang yung VAT exempt, tama? 
Ngayon po, kahit po hindi ka senior citizen, basta yung gamot for diabetes, hypertension, and high cholesterol, exempted na rin siya sa bag. So, malaking bagay yun. Okay? Then, so, ayun yung sinabi ko, 3 million. So, paglalag pa sa 3 million ng gross sales mo, hindi mo may iwasan yung 12% VAT. Kasi nga, under the train law, hindi ka na small. Kasi diba yung small business hanggang 3 million lang ang annual sales. So, pag lalagpas ka na sa 3 million, hindi ka na small. Kaya meron ka ng value added tax na 12%. Ayong mabayad ng 12% VAT, mag-exporter ka. Kasi pag i-export mo, zero rated, wala siyang VAT. Yan. So, kapag ka below 3 million ka, magbabayad ka ng 3% percentage tax. Except kapag ginamit mo yung optional 8%. Kasi pag ginamit mo yung optional 8%, in lieu of both business or percentage tax and income tax, yung 8%. Believe me, if you do the computation, you will save a lot. Provided service-oriented ka. Kasi kapag may inventory ka, baka maliit lang yung margin mo. Yung 8% based sa gross. Eh. So, if you get too overwhelmed, you can just follow our article sa Rockler. Type mo lang kung anong question mo, like, like kung ang confusion mo, flat tax. Dito na ikitindihan yung flat tax. Type mo lang sa Google, flat tax. Then, hashtag as the tax swiss. Lalabas yung article. Free naman siya. Uh, VAT, VAT, hashtag as the tax swiss. Kasi may archive kami dun sa Rockler. So, maa-access nyo lahat yun for free. Again, don't overwhelm yourself, but don't just rush make sure na klaro sa inyo. Cost-benefit. You have to make sure starting today with your set timetable, ano yung mga kailangang i-prepare, ano yung cost, ano yung expected return. Kung wala kayong in-expect na return, bibigay ko po yung bank account ko, doon yun na lang i-transfer. Wala naman pala kayong inaasahang return. ba? Pero kung may inaasahan po tayong return, para po di tayo mag-broken hearted, dapat po na-way natin lahat yung options. At ang taxes hindi dapat surprise. Okay? Dapat alam na natin siya. Then, take note. Issue lagi ito ng mga small businesses. Kung hindi po kayo mag-hire ng empleyado, let's say kayo-kayo lang pamilya, o anak mo lang, o nanay, tatay mo lang, huwag niyo pong ina-register yung company nyo sa BIR for withholding tax on compensation. Kasi naka-default yung examiner. Pag nagsabit ka ng business registration, ilalagay niya lahat yung tax types. Huwag kang papayad ay, wala pa po, po akong empleyado para hindi niya ilagay. Kasi pag nilagay niya yung withholding tax, required ka mag-file every month. Eh, wala ka namang empleyado. Anong gagawin mo? If file mo siya, nakalagay zero. Di ba para kang tanga? Kung wala naman, di naman siya applicable, alisin mo sa registration. Paano po yun, sir? Eh, na-register ko na. Pag pagawa mo, uh, pa-update mo yung registration. 1905, patanggal mo yung withholding tax para hindi siya nag-open case. Kasi ang point natin dito, dapat yung compliance mo masimplify at kung ano lang yung applicable sa'yo. Hindi yung lahat ginagawa mo. Dito sa part, when it comes to taxes, hindi hashtag sana all. Hanggat kaya mong i-avoid, i-avoid natin. Okay? So sayang yung i-file mo kung wala namang tax due. Then, yan, sa tax on investments tayo. Tulad ng sinabi ko, when it comes to investments, you don't need to file any return because it's subject to final withholding tax. Ano po ibig sabihin ng final withholding tax? Final na, walang kasunod yun. Diba? Final nga eh. So, ibig sabihin, pag natanggap mo yung gains or interest mo, na tax na siya. So, you don't need to file and pay anything anymore. Clear po? So, interest sa banko, dividends. Pero, ang... Um, Capital gains, ito po, if a file. O, okay, ba yun, ha? Si, kala ko ba, sir, yung stock transaction, 0.6%. Take note, yung 15% not traded in the stock exchange. Hindi siya, what, publicly listed or wala siya sa stock market. So, halimbawa, yung company ko, corporation kami, may shares, kahit anong Google mo, hindi lalabas yung shares namin sa stock market. Kasi hindi kami publicly listed. Pag ako ang nagbenta ng shares, eto ang babayaran ko, tax 15%. Pag nag-invest ka sa akin, magbabayad ako ng 15%. Kasi nga, hindi ako publicly listed. Pero pag nag-invest ka sa stock market, Jollibee, Ayala, Robinsons, DMCI, whatever, 
0.6% lang right now. Pag bumasa yung package, ito magiging 0.1%. Stock market. Kasi hindi ka naman mag invest sa hindi publicly listed. Halimbawa, nakakita ka ng barbecue store doon, tas corporation siya. Invest nga ako dyan. Di ba, mag invest ka kung kinala mo siya talaga. Otherwise, doon ka sa blue chips or big corporations. You don't need to know them personally, but because they are publicly listed, the government will protect your rights. Sisiguraduhin nila hindi mababankrap yung korporasyon, na meron silang enough funds, na meron independent directors, merong internal audit to make sure hindi dinudoktor yung libro. Lahat yung requirement kapag publicly listed corporation. So in short, for those who are investing, be careful. Kasi marami sa inyo, lalapit na kaibigan, kababata, o nakasabay sa aeroplano, para invest ka sa akin, ano lang, bigyan kita 10%, 5M. Anong dokumento? Ang tulaway, picture na naman. <laughs> Naintindihan niyo po? Like no sa amin, ano to ha, we went through a lot of uh, legal documents for us to accept the investments of our investor. We even incorporated the new corporation para fresh start, malinis yung libro. So, hindi biro, pero possible. Kaya natin lahat gawin. Okay? So, if you sell a property, makinig po mabuti. Bay at lupa ni nanay. Ano pala nakapangalan sa inyo? Nakapangalan pa sa nanay mo, patay na. May estate tax amnesty ngayon, didiscuss natin later on. Eh, nalipat na sa'yo, nakapangalan na sa'yo, ibibenta mo. Doon ka nakatira. Listen carefully. That's, that is subject to 6% capital gains tax. Klaro? Pero kung bibili ka ng bagong bahay, kaya mo siya binibenta. And 100% of the proceeds will be used to buy or construct a new house. You can avail of the exemption. It will be tax exempt. Because the law will protect your family home. Na dahil yung binenta mo siya to get a new family home, the government will not take any share. Provided 100% ng proceeds binili o pinagpagawa ng bagong bahay. At hindi mo siya gagawin taon-taon. Buy and sell na ang taon doon. <laughs> Naintindihan nyo? One-liner, but it will save you millions of pesos. One-liner, you will never hear it in any tax seminar. Why? Because most tax practitioner will make you need us as consultant. Well, I am not here as tax consultants. I don't look at you as my clients. You're not naman celebrities eh. <laughs> But this is an advocacy. You need to educate yourself. If your business will grow and you become big time, you might be a client of ours. But right now, I want you to work on your dreams, not to fear taxes, and deal with your responsibility. Kasi ang pangarap nyo, responsibilidad nyo, hindi tayo close to kayong feeling. Okay? Yung mga sinabi nyo gusto mangyari, kayo magsiseryoso dyan. Pag kinalimutan nyo after the day, problema nyo yan. Ako, may negosyo na ako. Wala ka sa buhay nyo. Naiintindihan po? Yun yung importante doon. Huwag tayo maging seminarista. Atin ang ito yung seminar. Wala namang ginagawa. <laughs> Ay, hindi masamang umatid ng seminar. <laughs> Sorry. Hindi masamang umatid ng seminar. Ang mahirap, hindi nyo ginagawa yung dapat nyo gawin. Kaya, bago kayo matulog ngayong gabi, pakiusap ko po. Pakiusap. Isulat nyo sa papel ano ba talaga yung gusto nyo negosyo, investment, i-google nyo ano yung mga preparations or whatever you need to do. Then, do the timetable. Kasi baka next year kaya, pero pwede na next month. Baka next year, oo, pero dapat ngayon pa lang pala may ginagawa ka na. Diba? Marami naman may pangarap. Ilan sa atin, ibang nga patay na nang, nangarap na magkabahay, hindi naman nagkabahay. Bakit? Inuna yung cellphone, inuna yung travel, inuna yung bucket list. Ayun. So, cost-benefit. At ang isang plano na walang schedule, walang deadline, joke. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Gusto mo mag-aral, kailan, saan, magkano gagastos sa inyo. Gusto mo magtayo ng negosyo, magkano puhunan, saan, paano. Kapag walang, hindi mo alam yung mga sagot doon, gusto mo yumaman, magkano, kailan, paano. Pag hindi mo alam ang mga sagot doon, hindi ka seryoso sa sinabi mo. Hindi yan parang I love you. The feeling will follow. <laughs> Kailangan klaro yung plano. Okay? Then, tax expert na kayo sa dami nito. O, ito po yung sinasabi ko. Right now, 0.6% pag nag-invest ka sa stock market. 
Pag bumasa yung package to, para naman makailam kayo sa tax reform sa Pilipinas. Pag bumasa yung package to, magiging 0.1% siya. So, mas beneficial sa mga nag-stock market. So, kung hindi ka pa nag-stock market, eh, mag maglaro ka na ngayon. Matalo manalo, at least natuto ka. Simula mo sa mali at 5,000 pesos online. Or, medyo talagang averse ako, sir. Hindi kayo nervous ako. Baka magkasakit ako sa puso. Mag-mutual funds ka lang sa banko. Hayaan mo sila magtrabaho. Pero, sila din na mas malaking kikita. The higher the risk, the higher the return. You don't want the risk, you can get much return. You don't want any return, transfer it to my account. Okay? <laughs> so, dapat ganun ka klaro. Hindi tayo pwede, hindi okay lang, hindi okay lang. Mukha mo, okay lang. Kailangan klaro. Okay? Then, bago yung amnesty, huwag pong ina-announce pag kumikita yung mga investments. At hindi, hindi po kayo obliged mang libre dyan sa katabi nyo, dyan sa kadorm nyo, dyan sa kabatchmate nyo. Dapat po, tahimik po tayo, nag accumulate ng wealth. Okay? We pay our responsibility but we are not obliged to treat everyone every step of the way. Okay? Kung big wins, okay lang. Kasi kung hindi, nagkakaroon kayo ng unnecessary course. Libreng palibreng kape, palibreng movie, etc. Kaya ako po, honestly, lalo na sa Philippines, Mahirap makakuha ng schedule ko kasi hanggat maari ayoko nang minilibre ako ng mga kaibigan ko kasi akita, etc. If you want to see me, go to my office. Pero limited yung time. Pero kami na bala sa kape, sagot na ng office. Meaning, you have to invest on the knowledge. Pero yung manilibre, libre, libre, without you realizing, yung mga mayayaman, kaya mas mayaman, they rarely eat outside. Hindi ko alam ha, pero yun yung napansin ko. Yung mga kaibigan ko na talagang alta, Sila yung pag nag-invite laging sa bahay, nagpaluto. Pero yung mga kaibigan ko na medyo naging successful na yan, mahilig man libre sa mga pa-steak-steak, nagkagaw tuloy ako sa daas ng mga <laughs> ka-steak. Diba? Okay naman libre. Kung may budget, budget sa office, budget do sa project, okay game. Kaya ako pagka nasa Manila ako, pag may nag-offer ng libre, sabi ko, wag na. May corporate credit card ako, hayaan mo na. Office ko ang magbayad, hindi naman ako. Kasi meron naman din akong agenda dito sa meeting na to. Para gano'n, meaning para hindi ma-offend. Kasi di ba na-offend tayo pag, pag tinanggihan tayo, makakatipid kayo, okay lang. Hayaan nyo na tumanggi. Okay, amnesty, mabilis lang po. Kung meron tayong minanang properties na hindi pa natatransfer sa pangalan natin, ang amnesty po hanggang 2021 lang. Nagsimula na po noong June this year. Ano po ang value niya? Under the old tax code, magbabayad tayo hanggang 20% estate tax. May penalty na 25% surcharge at 20% interest per year. So kung namatay siya 20 years ago, patay kayo sa interest. But with the amnesty na pinirmahan ng presidente, waive na lahat ng interest at penalties, pero hanggang 2021 lang. Meaning, if you have a property na tinitira nyo, tinitira ng magulang nyo, ng anak nyo, pero yung titulo na sa pangalan pa ng ninuno nyo, gather all the documents, particularly the tax declaration, kasi yun ang magiging basis ng valuation. Less yung standard deduction, 1 million, family home 1 million, times 6%, yun yung babayaran nyo. 6% na lang. Ang valuation time of death. So kung namatay siya 20 years ago, hanapin mo yung tax declaration or humingi ka sa munisipyo ng value niya 20 years ago, less mo yung standard deduction times 6%. Yun lang yung babayaran mo. Paano po kung zero or negative or whatever? May minimum na 5,000 pesos na babayaran. At ito lang yung process. Download mo yung form or kumuha ng form, bayaran mo, then submit mo sa BIR tapos. Sobrang simplified po siya. Paano yun nandito ako sa Korea? Pwede mo na itawag mamaya, di ba? Ipag-order mo muna yung documents. Kasi even the requirements are all available online. Pwede nyo din po. Actually, we can, uh, I can ask uh, Sir Georgie to give you a copy of this. That's fine. But it's also available online. Pero for your peace of mind na itong mga requirements na ito ay makukuha nyo, you don't need to take a photo, but you're taking a photo. So, <laughs> take a photo na lang. But you can get a copy of this. Again, Make sure the documents are complete when you submit it kasi hindi niyo makukuha yung yung pinaka-proof na settled na yung estate. Para sa yung estate tax amnesty, para yung title malipat sa inyo kasi hindi niyo mabebenta yan or hindi matatransfer yan hangga't hindi na settled yung estate tax amnesty. Estate tax amnesty is the same as inheritance tax. Kaya lang amnesty, we waive yung interest at penalty. At yung valuation 
way, way back nung namatay siya, hindi today. Without the amnesty, patay kayo sa penalty at evaluation, ligpit kayo, malaki na yung babayaran nyo. With the amnesty, way lahat siya. So, I am actually telling you, kung ang issue nyo, hindi nyo alam kung saan nyo kukuha ninyo pera, alamin nyo muna kung magkano dapat bayaran. Sa kanyang nyo problemahin, paano nyo babayaran. Kasi baka tinatakot nyo na yung sarili nyo, wala namang palaking babayaran. You don't know how much was the how much is the value of that 20, 10 years ago. No one knows. Pinonitor nyo. Kasi ako hindi ko alam. Diba? So, huwag nyo po takutin ang sarili nyo. Actually, the requirements are almost the same. Pagka namatayan kayo pag nag-transfer ng title, halos pareha siya. Ang nabago lang yung estate tax amnesty return. May special form na gagamitin. But anyway, you can get a copy of this. Then, syempre, meron din uh, personal assets. So, ang amnesty po, hindi lang pang real properties. Lahat ng iniwan nung namatay na nasa pangalan pa nila. However, under the train, no, yung effective last year, pag halimbawa ako yung tatay nyo, wow, anak ko kanilang lahat. Pag ako namatay, tawagin nyo na yung doktor, mga walang niya kayo. Kasi di ba pag mayaman yung tatay, pag naghihingalo na branch manager yung tinatawagan, hindi doktor. Bakit? Mafe-freeze yung account pag nalaman ng branch manager na patay na yung depositor. Alam niyo ba yun? Nasa batas yun. But under the train law, pwede na po nilang i-release. Provided mag-withhold sila ng 6%. Kaya makinig kayo mabuti. Under the train law, yung first 5 million ng minan ng pera or value ng property exempted. Kaya, bago ka mag-tumbling, alamin mo muna, magkano may pera? Baka naman below, below 5 million. Kung below 5 million, i-file mo na yung return saka mo ibigay sa banko para i-release nila yung 5 million kasi exempted pa siya sa estate tax. Kapag may naiwan naman na bahay at lupa or family home, yung first 10 million exempted. So, total of 15 million. So, under the train na ito, ha, dapat namatay simula lang last year onwards. Ha? Iwalay sa yung mamanahin mo dun sa, pra, uh, sa property. Well, ito total lahat siya. Basta yung, yung 10 million para sa bahay at lupa, yung 5 million sa lahat. Lahat applicable siya. So in short, total of 15 million yung exempted. Bago ma-apply yung 6% na estate tax. Provided na matay siya starting last year. So, mas, ma madali nang mamatay ngayon. Kasi mas, mas, mas malaki na yung exemption. Pero kung namatay siya until 2017, amnesty pa kayo. To avail the 6% pa rin without penalties. Actually, win-win na yan. Kung sino magsasabing hindi win-win yan, Lagot sa akin yun. Win-win siya, huwag kayong matakot. Issue lang talaga dyan, tulad ng sinabi ko, pagdating sa pera, objective. So, kung may lumabas na babayaran, babayaran nyo. Hindi pwedeng pray over. Kailangan bayaran. Minimum of 5,000 per transfer. So, kung lumabas below 5,000 or zero yung babayaran, you're required to pay minimum of 5,000 para maklose yung case. Then, upcoming reform, um, ito po yung nasa sitira, yung pinagkakaguluhan sa Pilipinas. Just for your information, ano ang value sa inyo? If you decide to start a business under a corporation, you can expect that our tax rates will go down to 20%. Ang pag na lang natin dyan, kailan? So kung ako masusunod, in 3 years time, dapat bumaba na siya sa 20%. So, most of the time naman, hindi ako yung nasusunod. Pero dahil ako ang pinakamaingay at ako ang lagi ini-interview, medyo nakawala sila ng choice. So, samahan nyo ng dasal at pag nag-post kami, follow nyo kung may share nyo, support, support, support para ma-pressure sila. Because it's a win-win kapag bumaba siya sa 20%. We will be more competitive. We deal with other po, a lot of foreign corporations and companies and ano, owners, ah, investors. They always compare ang taas ng corporate tax natin. So this is not just after incentives. This is for regular in, uh, corporations. Keep lowering it to 20% is urgent already. Then of course, para sa ating mga lasinggero at mga may bisyo, magmamahal na po ang bisyo nyo. So A, dumigil na kayo. B, mag-hoard na kayo. Joke. <laughs> Kasi po, ta dahil talagang tataasan nila hanggang pumalo ng 60 pesos, nasan ba yung ano, uh, sa sigarilyo? Sa sigarilyo yung nataas pa nila na hanggang 60 pesos si Senator Pacquiao pa yung nag-propose. Then sa alak, lahat itataas nila. So lahat yan uh, kasama sa comprehensive tax reform. Then, uh, real property valuation. Kung kayo po ay nagpaplanong magbenta ng lupa, uh, wait, kung magpaplanong kayo magbenta ng lupa, ibenta nyo na. 
Kasi pag pumasa to, tataas ang zonal value. So, ibig sabihin, lalaki yung babayaran yung tax. So, kaya importante yung malaman nyo yung mga information because it definitely has direct impact to what you will be paying. Parang ganito yan, na fake news kami nung package 1, uh, Sir Joji. Kasi, unang bill, yung excise tax ng sasakyan, dodobli yung uh, tax. Nung pumas yung pumasang version, kapag below 1 million, tumaas, dumoble. Pag above 1 million, bumaba. <coughs> Ang dami kong kaibigan, dahil sa interview ko, ang ko, nagbilihan ng SUVs before end of 2017. Nung pumasa yung bill, bumaba yung excise tax ng SUVs. <laughs> Lahat sila sabi, Mo, nakala ko mababa. Akala ko din eh. Di ba pwede magkamali? <laughs> so, pagdating nung buying cam, binago nila. Pagka luxury cars, binabaan nila yung excise tax. Sabi nila, babawi nila sa motor vehicle charge or sa registration. Whatever the intention of the government, for sure, they have the, our best interest. But the thing is, it's important that we be prepared. Alam mo, iba pa rin yung ahead ka kaysa sa magugulat ka na lang, diba? Na fake news lang talaga kami dun sa SUVs. True enough, pumina din ako sa so umorder na rin ako ng SUV. Buti nilang pang 30 ako, nainip ako din drop ko. Kung hindi, isa ako sa nabiktima ng sarili kong propesiya na tataas yung excise tax. So, again, even if I claim to be an advocate, hindi, rin, hindi mo rin sigurado ko ano yung magiging final version. So, kung meron kayong susundan sa Facebook, huwag lang si ang away ng mga Barreto sisters o ang paghihiwalay ni Claudine, ay, Claudine, ni Gerard at ni Bea, i-follow nyo yung tax reform. Kasi whether you like it or not, you don't need to be ultra-rich. Magbe-benefit kayo. Lalo na yung mga gusto mag-business, maniwala kayo sa akin. If you will be very comfortable and familiar with taxes, you'll be saving a lot. Ang mahal-mahal ng tax consultant sa lawyers Mahal kami. Magdaan nyo yan. Pero kung pa-comfortable na kayo, kaya nyo itanong yung tama, kaya nyo i-google yung sagot sa tanong nyo, makakatipid kayo. Diba? Most of our high-value clients, for a 30-minute meeting, they're willing to pay as much as half a million or one million para na masigurado na yung tama yung babayaran nila or makakatipid sila. Ganun kamahal kami. Okay? Kaya, this, this seminar will save you a lot if you will do your part. And what is your role? Read more. Diba? Follow our accounts, follow uh, BIR, DTI, SEC, <coughs> lalo na yung mga scammers, ha? very proactive din si SEC, pinupost talaga nila yung mga uh, medyo suspicious, ano, di ba? Mga un un unidentified flying objects, no? Mga tumatanggap ng mga investments, di mo alam kung bakit. Actually, marami pa. Takot lang ako magpangalan kasi involved yung iba naming uh, partners, pero I will let SEC do their job. Then, of course, ito po yung Uh, hindi ko sinasabing ito yung final version, but take note of this. Pa, iba pa pa po nila yung final tax sa interest. Diba ngayon, 20%. Plano nilang ibaba ng 15%. At least nakatipid tayo ng 5%. Pero, didiretsuhin ko na kayo. Huwag kayong mag-save ng save. Balak nyo magkalabanin yung banko. Ha? Kailangan, pag may savings kayo, medyo sure. Halimbawa, meron kayong emergency fund na withdrawable anytime. Diba? Pero pag may excess money, dapat nasa mutual funds na, i-invest na. Huwag nyo pong itambak sa savings account. Alam nyo po, pag tinambak nyo sa savings account, it's the same as nilagay mo sa alkansya sa liit ng interest. But again, risk averse eh. Hindi ganun kalaki yung interest, hindi naman mawawala. Diba? Pag sa alkansya, baka manakaw. Diba? O baka masundot mo ikaw pala yung magnanakaw. Diba? So, medyo... Kailangan fit din sa inyo. Hindi ko kaya sabihin sa iyo, mami, ano talaga yung dapat yung gawin. Kasi karakter mo din yan eh. Tulad ng mam ko, iba ang mam ko. Ayaw talaga nagsasave. Bakit? Bakit sa doon niya dadal niyo pag namatay siya? Ay, iba. <laughs> kaya pag kami pera siya, nasa SM. Diba? Yung kurtina namin, iba-iba kulay at ligulinggo. So, iba-iba eh. Lalo na, I think, also sa, ano, sa age, pag after retirement, na iba na yung priority. Medyo risk averse, talagang duwag. Hindi masama yan. Ikaw yan eh. Mag-mutual funds ka na lang muna sa banko. At least, minamanage nila. Okay? At, kapag ka malaki yung pangako at mabilisan, itulog mo muna. Baka hindi totoo yun. Ako, I always believe na if we are so, if we are very excited or if we are very depressed, we should not be making any decision. Pag feeling mo, oh, ikaw na to, sabi na, Brea, itong ito yun. Huwag ka maniwala kay Abrea, itulog mo ngayong gabi yan. 
Bukas pag mayroon pa rin ang pakiramdam mo, tawagan mo na yung mga reliable sources. Magkana pa rin in-invest mo? Ma'am, ganito po yung ganito. Hingi mo na yung information, i-process mo. Delaying tactics. Huwag mo munang ilabas yung pera. Okay? Ganon din yan pag may bibili ka ng cellphone, ng laptop, i-assess mo muna ng mabuti. Ako, inis na inis sa akin ang staff kasi may sasabihin ko, gusto ko na bumili ng bagong laptop. Pagdating ko doon, biglang magbabago yung isip ko. Kasi nga, i-way ko, ano bang value nito pag bumili ako? Hindi ko pa naman kailangan, huwag na lang muna. Nagla-last minute change of mind ako kasi nga, cost-benefit. So, if you will adopt that thinking, believe me, you may not be a millionaire next year, but you will not go bankrupt this year. Di ba? Fair enough? At least, hindi ka mamabankrupt. Then, why you should follow CSR Philippines? Where I think we're the only uh, registered NGO and uh, we sign a MOA with BIR and DDI. So, we are really uh, an advocate promoting ease of doing business, investing in the Philippines, tax reform, and ultimately, financial literacy that does not end with savings. That should really grow and accumulate wealth for you. But, We're not an NGO that will give you money. We're the NGO that will only provide education. So you have to do your part. So do your research, validate information. Yung mga sinabi ko, pwede namang i-Google. Tama ba talaga lahat? Itong presentation, you can ask for a copy. Review, review. Huwag biglang tatumbling at susugod. Okay? So that's Center for Strategic Reforms of the Philippines. And as we always end our, uh, our dialogues and trainings, If you want a better Philippines, I think it's also um, important that we recognize that we need to be better citizens wherever we are. Diba? Kaya nasa Korea, nasa Manila, o nasa panaghilip mo pa yan. Diba? We need to try, strive harder to be better citizens, especially when we have to pay taxes to be better taxpayers. And I think that ends the presentation. Maraming salamat po. So given this 20th day of October 2019, At Centro Rizal Hall, Philippine Embassy, Seoul. Signed, Ambassador Noe, Noe A. Wong.